جزاكم الله خيرا واحسن اليكم كيف تكون دعوه الداعي باللين ام الشده فان كان في كلام الداعي غلظه كان يدعو لمحاربه الدجل والشعبله هل هو على صواب وكيف كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم هل كلها لين ام احيانا شده واحيانا واحيانا باللين صفوها لنا جزاكم الله خيرا بالنسبه للدعوه العامه فانها تكون ب باللفظ الجزل القوي وتكون بشيء من من تكون بشيء من من الكلام المؤثر الذي يؤثر في السامعين وفيها شيء من الزجر والتخويف والوعيد على المخالفين لان هذا ابلغ في التاثير كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته و اشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وكان يقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله وكل ضلاله في النار فبالنسبه للخطب والكلام العام الذي يلقى على عموم الناس ينبغي ان يكون فيه قوه وفيه جزاله وفيه تاثر لان هذا ابلغ في التاثير واثاره انتباه الناس اما بالنسبه بالنسبة لدعوة الأفراد فإنها تكون باللين والحكمة مع الجهال و غير المعاندين تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وإذا احتاج إلى الجدال فإنه يجادل بالتي هي أحسن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لأن الله أمره بذلك في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم